。啊！你离他远点，他是我的。殿下，王妃还在休息，你们过会儿再打扫。嗯，是。把动作放轻些，王妃娘娘还在殿下房里休息呢。哎呦，我得赶紧去炖些补汤，等王妃娘娘醒来就能喝。哎呦。看殿下对王妃多上心呐！是啊，王妃对殿下也上心呐，他们俩真好。你都要住进来了，东西当然要搬进来了。谁说我要住这儿了？你昨天晚上拉着师兄的手说什么“母凭子贵”啊？你忘记了？而且你还豪气云干的说：“呆，哪里来的妖精，从哪里滚回去！今天晚上我要将这神仙哥哥抓回我的洞里，做我的压寨夫君。”不可能，我怎么可能做这么丢脸的事情？我，我不住这儿。你傻呀！你不住这儿，你还要再搬回去啊？哎呀，我我做了这么丢脸的事情，我都不知道要怎么面对龙飞燕。要是他回来，把我连东西一起扔出去，我可丢不起这人。他要想扔，他昨天就把你扔出去了。你正好可以试试师兄，他要是真的喜欢你，你不就可以在这里住下来了吗？云溪，你醒了，我刚才吩咐厨房给你准备了些醒酒汤，一会儿就送过来了。有了，你以后啊，可千万别再喝的这么醉醺醺的回府了。要是被姨母知道，可就麻烦了。姨母她平时最讨厌喝醉的人。之前有一次，飞叶哥哥喝醉了，还被姨母罚了呢。他还喝醉过？就那一次，之后飞叶哥哥就很少喝酒了。他喝醉了是什么样的？这个嘛，以后有机会我再跟你说吧。不
想说就别说呗，臭显摆什么呀？我没有要显摆的意思啊，我就是随口一说嘛。嗯，这回忆固然重要，但是人呢得往前看，未来才是充满无限希望的。百里姑娘，你说是不是？那也要看是什么样的未来啊。那我就不打扰你休息了，先走了。啊，这明摆了就是来膈应人的，人家都欺负上门来了，你还搬吗？不搬了。你怎么在这儿？我，我搬来这住了。把这些东西都给我搬出去。我不，我是谁？你是喝傻了吗？我是秦王妃啊！这普天之下莫非王土，那么普秦王府莫非有秦王妃的住处？所以，我爱睡哪就睡哪。那你准备睡哪儿？昨天我睡哪，以后就睡哪。那我睡哪儿？那。王妃的意思是要和我同床共枕。我睡他，无论如何我都不会搬出去的，这可事关我秦王妃的尊严，要我搬出去。除非我不当这个秦王妃了我相信明香不会害我的。你给我出去！这要是他一手奸的，旁人没有插手，这么明显的证据，你为什么要袒护他？难道你能保证，明香从来没有离开过你的视线片刻？韩云溪，你不要以为你是这个王府的王妃，就可以为所欲为。是我太惯着你了。出去！你为了他就这么对我？启风，在。请王妃娘娘出去。王妃娘娘，请。从今以后，你的事情我不再过问半分。殿下，殿下。
林香小姐，你要干什么？我要用我的血给飞月哥哥解毒。胡闹！飞月哥哥，你一定要用明香的血给你解毒蛊，你这样不行的，飞月哥哥，飞月哥哥，我求求你了，我要给你解毒蛊。飞月哥哥，飞月哥哥。王妃娘娘，你们先下去吧。味道不错，那你多吃一点，这桂花糕甜而不腻，多吃几个没关系的。我现在不饿，可是这药，这药快点吃完，不然会坏掉的。那好，我拿回屋里吃。嗯。前几日我旧疾发作，所以才找来明香。为我看病，他对我的病情比较了解，你不要多想。那要我帮你看一下吗？不用了，已经好了。好了就好。嗯、殿下，这是参与节毒宗的安排，命所有人在幽阁集结。哥哥，这么晚，怎么还不睡？我睡不着，便出来走走。飞叶哥哥，你还记得我们小时候一起爬树吗？我每次都爬不上去，还是你把我抱上去的。姨母她每次都骂我们淘气呢。我当然记得。你每次躲在树上，看到姨母着急的样子，都开心的不行。那，飞叶哥哥，你会一直对我这么好吗？当然了，明香，你在我心里就像自己的亲妹妹一样。亲妹妹吗？现在太晚了，容易着凉。你身子刚好，还是早些回去休息。还有些事情要办，就不送你了
。云溪，有没有进展呀？从医书上看，我的治疗方法没有问题啊。可是为什么那个风老头还是没有起色？你慢慢来，别着急，你可以的。可是我想快点治好他，这样就能快点治好殿下。我可不想他有什么危险。可是你已经熬了一个通宵了。你回头再把身子累垮了，嗯，我记得师兄经常跟我们说，这些呢就是命，也许是命中注定吧。呸呸呸，什么命不命的？我只相信我命由我不由天。你看我脸上的毒疮，别人都说治不好，不也治好了？我相信这个世界上所有的毒都一定会有解决办法。师兄，你一定要坚持下去，不然就辜负了韩云溪和百里明香了。这样，嗯，嗯，来来来，嗯，哇，跟我娘的玩法一模一样。嗯，嗯，嗯，嗯，你是那个，嗯，那个。这个不好，杏仁、栗子一起吃会肚子痛。嗯，这点跟我也挺像的，因为我吃了会拉肚子。嗯、你先把药喝了。不喝药，不喝药，不喝药。你，你不喝我就不跟你玩了。嗯。嗯你是秦王，想怎么罚都行。那如果我不是秦王呢？那你也是我夫君啊。当初的事情，是我害你差点暴露了身份，你跟母妃怪我，我丝毫无怨。嗯、殿下，殿下没事就好。那个殿下，我还有事，我先出去了，你在这等我不是让殿下在房间等我吗？你怎么在这里啊？房间里太闷，想出来透透气。今天是殿下的生辰，祝殿下长命百岁。我自己都快忘了我这个生辰了，你又怎么会知道？是宁静告诉我的。其实这个我早就做好了。本来打算一个人在这里给殿下过生辰的，没想到你来了。嗯，过去的事无需再想，以后你每一年的生辰我都会陪你一起。嗯，可惜啊，今天没有星星。不过你看，这里这么多的萤火虫。上次谁说过，如果不高兴生气，就让我罚他的？今天是你的生辰，你想怎么罚
把眼睛闭上。买人血，不能解毒。是你们毒宗一脉的心血啊！如果你死了，那这个世界上只有韩云溪的血能救龙飞燕，对不对？如果你们俩的心头血都能救龙飞燕，那这对韩云溪来说也太难抉择了。我是在帮他，让他不再纠结。姑娘，不要让邪气控制了你的本性。清醒点儿！我很清醒。我告诉你，韩云溪要是肯救龙飞燕，他就必须得死。他若是不肯救，我就可以揭开他在飞燕哥哥面前的伪善，让飞燕哥哥认清楚他的本质，然后再取他的心头之血。你为何要杀他？飞燕哥哥。他害了你全族人的性命，将你折磨的人不人鬼不鬼，你却问我为何要杀他？难道只因为你喜欢韩云溪，你就可以忘记你身上背负的血海深仇了吗？既然你不忍心杀他，我就替你出这一道，省得你两面为难了。这是我和韩云溪之间的事情，与你有何干系？而我要去找谁报仇，找谁报怨，今后都是我一个人的事情。你走。难道你还不明白吗？我做的这一切都是为了你，为我。明星，你对我的好，我一直记在心里。我内心感到愧疚，但这不是你任意妄为的理由。你马上消失在我面前，走啊！
，小姐，对不起，我应该早点告诉你。爹，我们才相认没多久，我还有好多话没跟你说呢。就忍心离开我，我还要跟你玩花绳呢，我还要吃你给我做的全鱼宴。小姐，请进。从今往后，我都会陪在小姐身边，绝不让任何人再伤害你你找我何事？殿下，我家小姐要继续研究毒蛊之毒的解药，因为药鬼蛊被烧毁，所以只能从闲云阁药房里拿草药。
殿下，天惠帝利用百姓制造毒蛊人的事情传扬出去后，各地百姓纷纷拥护殿下。微臣以为，殿下此时应该乘势登基，以顺民心。臣等附议。臣等附议。如今天惠帝逃到西京立都，秦希尚未同意。此时登基，为时尚早。哥，你可以趁民意高涨时，先称帝登基。西京弹丸之地，收复回来是早晚的事。我自有打算。此时。终于醒了，参见殿下。顾太医，你为何还在京城？云溪呢？殿下，我们在出城途中遇到了姨太妃，被人劫持。云溪想要救姨太妃，所以又折回京城。可是，我们并没有成功。如今京城在殿下的治理之下。恐怕再也没有比这儿更安全的去处，因此我和云溪又留了下来。您的毒蛊怎么越发严重了？我还能撑得住，不打紧。殿下应该保重身体，好生休养，切不可再伤元气。多谢。倒是有件事，还想麻烦顾太医。不敢当，有什么事，殿下尽管吩咐。经此一役，有不少将士受伤。现今太医院里没有一个可信之人，我想请顾太医回太医院坐镇，替这些将士们疗伤。殿下，体恤民情，实乃臣民之心，微臣义不容辞。有劳了。微臣告退。对了，殿下，云溪正在想办法解殿下的毒蛊，或许还有办法。你就放心吧，这段时间我会帮你看着的。不过你也要赶紧好起来。你又不是不知道，在处理政务上，我经验尚浅。身为轩辕家的子孙，就要以天下百姓的安宁为己任。正因为你经验尚浅，更需要加倍的努力。这么多年了，你也该收收心了。哥，只要你能够好起来，你让我做什么我都行。
，你可真清闲啊！偷得浮生半日闲，我已经答应了秦王殿下，明日起去太医院任职。哦，殿下让我去给那些受伤的将士们治疗，身为大夫，我没有理由不答应。更何况，咱们现在日常的开销也总得有些进账。顾大哥。你不用跟我解释的，我说过，我们之间是朋友，不是主仆。好，那就作为朋友，过。
下已经安排白小川前去营救了。明香被我吃了那么多苦，我真的对不起她。也许有生之年，我都没有办法找到替她解美人血的解药。殿下，西风，求您不要再说这样的话了，您一定不会有事的。殿下，外美玲，属下扶您回去吧。百里小姐，这是李公公特地为您挑选的住处，这里风景不错，我很喜欢。那我先进去给您倒杯茶。好，韩云溪，解毒蛊之毒，除了你的心头之血，其他的配药我都已经研制出来了。如果我把所有的一切都告诉你，下一步你会怎么做呢？你怎么还不好好休息？你不是彻夜批阅奏章，就是拿着这东西发呆。再这么下去，你的身体怎么吃了消？这都是韩云溪闹的，我这就去把他找回来。站住！不准去！你病着还不好好休息，整天记挂着他。我去把他找来，你们俩当面把话说清楚。赌宗明明不是你杀的，你何苦担这罪名，让他恨你？你若去了，我就送你回唐门。为什么就不能让他知道？毒宗毒害了我们一家，现在让他认为是我把毒宗杀了，这样他就会觉得我们两清了。你真的就放得下他吗？放不下也得放下，总比耽误的好。这话从何说起？怎么看都是他配不上你，哪来的你耽误？够了。殿下，殿下，殿下，殿下。嗯，别找了。嗯、百里凝香，怎么是你？韩云溪，没想到是我吧？那封信是你写的，是啊，飞叶哥哥的笔记，我早就能模仿的一模一样了。放开我！过来！放开我！在这儿，殿下，我，你为什么穿着云溪的衣服？殿下，我们派在郭太医家里的护卫说，王妃娘娘已经回到宫中。宁静姑娘，莫非是你？那所有的护卫都是跟着你回来的，那王妃娘娘呢？到底怎么回事？师兄，不是你写信给云溪，约他到轩辕寺见面的吗？我以为你要给他惊喜啊，我就设法摆脱了侍卫。百里凝香，蝴蝶跟你无冤无仇，你为什么要杀他？他对飞叶哥哥犯下的罪孽，足够我杀他千百次了。龙飞叶从来就不是你的
，你没有资格替他做任何事情。是啊，他从来都不属于我。即使我为他受尽了苦楚，他也从不对我动心。可是凭什么你就轻而易举的得到了他的心？我不甘心。那你为什么不直接杀了我？你以为我不想吗？如果我杀了你，飞野哥哥会放过我吗？他甚至会恨我，那还不如让我去死。但是杀了你爹就不同了。你爹是他的仇人，我杀了你爹，飞叶哥哥也不会把我怎么样，但是却可以让你痛苦难过，这就是你的目的。我真可怜你，因为即使没有我，你也不会得到龙飞叶。我得不到的，你也休想得到。你错了，龙飞叶会来救我，我们再也不会分开。你想的可真简单，你和他之间注定只能活一个，什么意思？你放心，我是不会杀你的，因为我有更好的办法可以折磨你。我问你刚刚说的是什么意思？你爹真不愧是毒宗啊，真是又毒又狠。如果他不说，这个世界上谁会知道？只有加入毒宗一脉的心血作为药引，才可以解除古人之毒。现在毒宗已死，这个世界上只有你可以救飞叶哥哥。但是如果取了你的心头血，那你就会死，所以你到底是要舍命救飞叶哥哥，还是继续苟且的活着？所以你就杀了我爹。这样一来，只有我死，龙飞也才会活着。我说过，我得不到的，你也休想得到。如果当初毒宗舍命救了飞叶哥哥，那你和飞叶哥哥之间便再无阻碍。你看，韩元熙，我也是被逼的。百里明香，你就是个魔鬼！只要能够拆散你们，变成魔鬼又如何？没有什么可以拆散我，因为即使我死了，我也会活在他心里，再也不会分开。那我现在就取了你的心头血，让你再也见不到他。李公公，你怎么会在这里？咱家不跟着百里小姐，怎能得知如此惊天的大秘密？你想干什么？只要韩云溪一死，那轩辕家的逆臣贼子也就活不成了。百里小姐觉得，咱家想做什么呢？不，你不能杀了韩云溪，只有他的血能治好飞叶哥哥。我绝对不允许你杀死他！咱家在宫中见过怨女毒妇无数，都没见过你这么扭曲疯狂的。嗯
。为什么？我不是在救你，而是在救飞燕哥哥。你一定要救他，否则我变成鬼也不会放过你。放心，我肯定会救他。我对他的心不比你少。杀韩云熙。殿下。谢谢你刚才舍命救我。暗器上带毒，幸好是有你送我的药囊。云溪，你不要心存感激，你并不欠我的。百里明香的死，百里将军会不会介怀？百里将军一生效忠秦溪，即使在秦溪灭国之后，也未改初心。他对秦溪的忠诚无需怀疑，明香的事错在我
如果一开始能够处理好，也就不会变成这样。每个人的路，都是自己选择的。你不要把所有责任揽在自己身上。如果需要，我去跟百里将军解释。不用了，我会处理的。殿下，你总是这样，一直在拒绝我殿下，百里将军那边怎么样了？百里将军说，军中不可一日无将，便连夜带着百里小姐赶回去了。厚葬，厚葬。除了这些，我不知道我还能做些什么。明香也去了。殿下，属下曾经记得，您经常劝告唐离殿下，还有宁静小姐，珍惜眼前，莫待错过，后悔莫及。如今看来，这些话你应该多提醒自己才是。离开我，我们要一起快乐的走到最后。好，我答应你。我以前一直幻想，在山水之间盖一座房子，里面只有我和我爱的人，没有人打扰，每天日出而作，日落而息。如果晚上睡不着，还可以拉他出来看星星。如果要是夏天的话，加上几块冰镇西瓜，就完美了。那现在呢？完美吗？只要有你在身边
，怎么样都是完美的。殿下，如果有一天我不见了。Night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.
，是我上辈子欠你的吗？为什么要这么狠心？其实啊，真的很开心，这辈子遇见你。只是这辈子吗？今生你先遇见龙飞燕，才会爱上他。所以我并没有输给龙飞燕，而是输给了缘分。所以，下辈子你一定要先遇到我。然后爱上我，好不好？七少，我曾经许过一个心愿，下辈子一定当你的扫地丫头，一辈子报答你的恩情。好，风流少爷，脚丫头。下辈子，你逃不出我的手心。七少，据说曹少开之后，可以杀死独孤人。麻烦你帮帮殿下。这个书桌，送给你做个纪念吧，七少，谢谢你。就一个手镯，有什么用？殿下。如果还有下辈子，月下还要嫁给你。丫头，不要，不要，不要，不行。明星，明星，明星！啊！有点消失在目光所求，我消失的心中。我是那一阵风，望穿人天下震动，却在心底最柔软处刻下你。珍重，精华和欢容在眼前流动，这浮光掠影温暖了万空。爱是万里长江，川流百山一点红，踏出彩霞，眉头掠过了人影重重。离别的凄美，衬托。好了，别哭了，师兄。我怎么会在皇宫？韩元熙呢？顾七少，韩元熙在哪儿？他死了，他为了你死了。你不是答应过我不帮他的吗？你以为我想帮他吗？我根本不想救你。我怎么可能会让他死呢？他服了七毒草，拿刀刺了自己的胸口。如果不救你，那就等于……他白白的为你死了，但你告诉我
，他的遗体在哪里？让我去见他最后一面。他死前交代过我，他不想让你见到他的遗肉。他现在已经死了，我求你，尊重他的意愿。没关系，为什么？你为什么要这样对我？你知道我宁可自己死，也不想看到这样的结局。龙飞燕，你给我振作起来！韩云熙不是为你一个人死的，还为天下的百姓。我希望你不要辜负他。殿下，殿下，独孤人已经勾到城门了。你想让韩云熙白白的牺牲吗？